мне пора. Осторожней здесь. Джеймс. Тогда в больнице самым тяжелым для меня был вакуум. Откачка дерьма из легких. Это был ад. В это время я смотрел телевизор. Ты забирал мои очки. Твои очки? Вот гад, думал я. Ненавижу. И вот как-то доктор сказал мне, мистер Лауда, могу я дать вам один совет? Бросьте думать, что это проклятие иметь врага в своей жизни. Это же настоящее благо. Мудрому враг даст больше, чем глупцу друг. И знаешь что? Он был прав. Возьми нас. Мы встретились почти детьми. Безрассудными на Формуле-3. Изгнанные родными в пустоту. И вот мы оба чемпионы мира. Неплохо? Да, неплохо. Ты не подводи меня. Мне же нужен соперник. Возвращайся. Вернусь, Ники, вернусь. Но сперва я хочу развлечься. В жизни должны быть удовольствия. Зачем нужен миллион кубков и медалей из самолетов, если не радуешься? Разве это победа? Джеймс, ты идешь? Джеймс! Жди на трассе, чемпион. Жду, чемпион. Тебе идет, Ники. Ты единственный, кому ожоги лица пошли на пользу. Естественно, он не послушал меня. Джеймсу одного титула чемпиона мира хватило. Он доказал то, что хотел доказать. И себе, и всем, кто сомневался в нем. Два года спустя он ушел из спорта. Когда я увидел его в Лондоне через семь лет. Я снова чемпион, а он комментатор. Он был босиком, на велосипеде, со спущенной шины. Он проживал каждый день, как последний. Когда я услышал, что он умер в 45 лет от сердечного приступа, я не удивился. Мне стало грустно. Все всегда считали нас врагами. Но он был среди немногих, кто мне нравился. Одним из тех, кого я уважал. Он остается единственным, кому я завидовал.